。小凡解说，魔兽争霸啊，今天是继续给大家带来一场 s i g n 大战 l o l i t 的一场精彩的比赛啊。那首先看一下，两位选手是出生在了 TS 泰瑞纳斯港上，张地图啊，地图左上方是一家黄色的蓝精灵选手，就是 l o l i t 那地图右下方呢是一家蓝色的兽族选手，就是 s i g n 啊。那看一下双方这场比赛的较量到底会打得怎么样。这边呢，三英首发英雄选择了剑圣，而 Light 这边呢，首发英雄选择了恶魔猎手。剑圣打恶魔猎手啊，那大家都知道，三英的剑圣啊，哪个最强？三英的剑圣就是打宝物最强啊，简称搜宝强。因为每次感觉三英的话，用剑圣，他的运气都特别好，感觉一直能够刷出神装，啊，让我印象最深的，我要提了，还是打 Happy 的那一场，在海龟岛上面打出了一个一百攻的剑圣啊。当时估计让 Happy 也是重新认识的，什么是神装剑圣？啊，这种职业比赛里面，其实想刷出神装挺难的啊，因为经常看 FFA 的兄弟知道啊，像在 FFA 模式里面，你想刷一个神装剑圣还是挺容易的，因为装备好，地图大，然后呢宝物也好。但这种普通地图里面，你想刷神装，其实能刷到八十攻的剑圣已经算神装了，啊，能到九十攻的剑圣已经超神装了啊。一百攻的剑圣可遇不可求。那现在看一下，来他开局呢，利用自己的比亚练一下自己家门口的地精商店。然后没手呢，伸了性子来练级。啊，对于三英来讲呢，剑圣直接去抓了，顶了加速卷轴来抓，这么凶吗？啊、那这样子这边还没练完，剑圣呢已经到了，这个剑圣疾风步马上就要出来了，先来一刀，哎，还真被他抢了吗？来一刀，哎呦，这剑圣啊，宝物经验全收。这样子 ，Light 虽然买了粉，但还是没有防住这个剑圣啊。那这边剑圣又到了 Light 家门口看了一眼，发现呢家还没有封住，剑圣一会还有机会溜过来。关键恶魔猎手呢没有升抽蓝啊，又没有到两级，这样子拿这个剑圣暂时又没有办法。那看一下三英家里呢，目前二本在身，剑圣呢去哪？剑圣是不是要抢个这里的宝？也可以啊，抢对手的宝，让对手无宝可练。那将过来先把这个一级怪给练了，看看运气怎么样。敏捷变且加三，这就是色影正常啊。那这边的恶魔猎手也是来到中间去抢个宝，打了个防御戒指加四。如果三英来打，就是个加五爪。不用看，哇，三英这边还要抢这个雇佣兵营地，这个开局有点凶了呀。这直接是让 Light 没路走了呀。你恶魔猎手也懵了啊，这这你这什么战术呢？砸粉也没用，恶魔猎手我没出来。剑圣踩一下疾风步，大吉拉走。那这边有粉啊，剑圣不行，买个绿皮。哎呀，三英还要把这些怪抢了，抢了，抢了，抢了，抢了，抢了！一刀，哇，两级剑圣打了个野兽卷轴。这里呢，剑圣再踩一下疾风步就可以走了。虽然有粉的效果，但杀不掉这剑圣。哇，这一波 Light 估计有点懵了。这家门口的宝物被抢了，这真郁闷啊 ！Light 说：“我刚出门去抢个宝，结果回来发现家里宝物没了。”你这个收宝钱啊！剑圣收强宝算了啊，什么收宝强？那将剑圣呢再来这里，你看爪子，信不信？对吧？这不一样的人打出的装备就不一样。这个点如果三英链也是个爪子，有兄弟说了，哪有那么巧啊？小凡我不信，你不信看着三英这一盘，说不定就是个神装剑圣，就跟当年蛋总的 MK 经常能打出被动晕感觉是一个概念。对，但总当年的 M K 也很神啊，就是认为你认为不可能的时候，他就能打出被动晕。这边再来抢，又是个爪子吗？这我不敢说了，应该不可能了。但没有这种玩法的，这要再是个爪子，没得玩了。我沉默了三秒钟啊，这不科学啊！哇，这开局 ，Light 估计现在的表情跟小凡是一样的。你在我家门口，这个装备抢走了，你哪里打的？这，这你不会这里再打一双敏捷便携吧？月月之界啊，还好不是，还好不是，但这也够可以了呀。剑圣开局六分钟不到，五分三十秒已经这一身装备了，你让 Light 还怎么玩？呃，他说我买个熊猫慢慢打，不急不急，你给我等着啊！有你好受的，抢我家门口的怪。熊猫呢，先练一下分矿。哎，他目前二本也是升完了啊，看看先开矿应该是，这里面打了个回二
，我们就说呢，直接去声音家门口抢抢怪了。我就说你就是防御戒指了呀，你看对吧？没错吧？这就是什么人打什么装备？来，他这时候哭了呀，怎么回事啊？声音这时候也打了个防御戒指了，声音终于打了个防务加五戒了啊！这要这里要再打个别的装备，估计呢他要懵了。那这边小外来了，这我们那手算了，走了，剩妖术的。哎，你干啥呢？妖术死了，有有有有回城也要小心啊，有回城也要小心。不是说有回城就没事了，走了走了走了走了，再来个妖术就没了啊，还要走得快。那这一波感觉声音现在优势挺大的，现在狼骑在补，主要这个剑圣装备好。的部队正遭到攻击。剑神这个英雄真的不能小瞧他，一旦装备起来之后的话，他就是不讲道理的那种啊！对，团战两个跳皮一砍，你哪个英雄扛得住啊？对，然后你就不知道怎么操作了，你满满脑子都是这个剑神在哪，但我要快点跑，他一个疾风步你就慌了，要回城了。对，这这就是神装剑神的恐怖之处。对，不管操作多强，你面对这种对又不能自己预估的一个跳皮，你怎么去打呢？一会一刀两百加的跳皮，三百加的跳皮，你站不住的呀！哪个单位你都站不住这个跳皮啊！所以呢，这时候明显是在抓 light 链子了。太阳抓一波，有狼骑、啊，狼骑还不在啊？有狼骑啊？有了有了，网还没有升，啊，网也好了，那怪不得去抓了。这妖术加网抓一波，基本上 light 这波部队可能就要团灭，回城都交了。所以现在 light 你看不出门了，这出不去了，打不了啊！你看整个局面不对了，这边的拉特是在这个疯狂放了个比亚，为什么要放呢？因为这拉特说不放这个比亚，这个矿三鹰肯定要开，比亚一放呢，至少延缓一下你的开矿。因为现在三鹰是优势局，所以肯定选择要开矿的。你看三鹰强行在拉特家门口打，熊猫和恶魔猎手被摁在家里，现在的正面就是一到一百二十的调皮。这一盘感觉 Light 是真的有点难受啊！没想到你这剑圣这么狠啊！熊猫躲家里放火了，这样子残血再拉走。哎呦，小心啊！这熊猫不要出跳皮啊！不要出跳皮，一到一零八，好在有防狼还桶就好多了。一只狼骑走为失误。这样这一波呢，声音大概也要撤了，差不多了，再打没意义的啊！防御戒指卖掉，换了一本团补，还要去。只是说这个比亚没打掉的话，暂时开不了矿。但 Light 呢，现在的话也不敢出门。这个恶魔猎手套了防狼环桶也不一定扛得住啊！吃血瓶喝一喝井水，这没办法了呀，真没办法。这剑圣一刀又是一百一十的跳皮，狼城呢还在打月景。哇，这一场比赛 Light 完全是被摁在家里打，这太难受了。那声音这时候差不多可以走了。差不多了，差不多了，所以说算了算了，走了啊！再打下去你要不玩了。那 Light 不是不想打啊，一呢没有大师级的熊，二呢还是那句话，出去万一万一打不赢，那就是团灭的事啊！这不是说我打不赢我还能走啊，除非买除非买本买本回城再出去。而且面对这个剑圣是真的打不赢。好在这里放了个比亚，至少声音的矿开不了。那这边看一下，三鹰是不是准备要继续练个级？因为小歪呢还没到两级啊，练一下左边的地精实验室。来看一下这边能打到什么装备。老特现在应该在想了，不能再给精神打神装了啊，不能再有神装了，再有神装，再有神装怎么啦？回血，敏捷加六，完了呀！科多没有，这精神已经七十一攻。三十七点敏捷了，哇！又吃了本敏捷书，三十八点敏捷，完了完了完了！这一盘，我感觉 Light 已经输了啊！有兄弟说：“小凡，你别急啊，这比赛还是刚打了十分钟。”但你想，这建设什么概念啊？这，我真的还比当时输给声音，其实也没没法说啥，没没没话说了。我觉得，这真的是打不过。面对这种建设，怎么打？那这边对三一来说现在也无聊，你不出门是个什么意思啊？那这时候呢，再看一下出门回城没带啊、哦，没带就出去了。三一说：“我再打一双葵穴啊，让你彻底死心。”再练一下
这里要再出一双回血，我觉得 Light 就直接就直接别打了，不玩了，这游戏没得玩。这里加六，哎呦也可以啊，这装备对小歪来说也是神装啊。那 Light 呢现在也是抓紧时间，打个装备，能不能出个大蓝瓶？哎呦大无敌也行，大无敌也行啊，打剑圣有个大无敌也可以扛一扛。那有了科多，你看三星的剑圣已经七十八攻了。三级的剑圣，小凡刚刚开局就说过啊，这种正规的比赛里面能到八十攻的剑圣已经神装了。这才开局十一分钟，神装剑圣有了，这还怎么整？那这边的剑圣又抓过来，哎呦，这保护快点捡啊，旋风杖还可以，剑圣过来一刀又抢个怪。那现在感觉先把这个比亚打掉，所以这盘亏就亏在矿没开出来啊，这是个问题。因为这么优势的局没有开矿是有点浪费的，但也是取决于 Lolit 这个比亚造的是真好。没有这个比亚矿肯定开了，只要有双矿了，这一盘 Lolit 不管怎么打都很难翻盘了。那至少现在对于 Lolit 来说呢，还是立足于防守，还能打一打。这边隐身一个 AC 呢，也是看到了这波狼子，快点撤，快点撤，快点撤啊！五十人口打六十三人口，还有神装剑圣，完了呀，抓过来了。这波三星的剑圣打谁？我有先吹剑圣倒可以，但是有白牛去散。那这边，哎呀，一口一个熊没了，就看剑圣表演了。一到一三四，剑圣呢还没到四啊，所以一级跳皮还不够强。那这波狼骑抓上来，哎，狼骑网啊，狼骑网啊，哎，剑圣，哎呦，这熊一走把剑圣拉开了。这波感觉，哎呀呀呀呀，失误了呀！哎呦哎呦，还没砍死这熊，哎呀，三星不应该啊。那这边，对啊，应该往着打。将剑圣到四，那 Light 这波呢？利用自己的保存还能够救一头熊。哎呀，看不了，打不了，打不了。这剑圣一九八一刀跳劈，完了，这熊猫熊猫顶大无敌了，只能顶大无敌。这真的打不了啊！狼骑堵个位，网住一个 AC。哎呀，熊猫被围了。恶魔雷手买保存，快点过来，快点过来！但是恶魔雷手保存完之后自己怎么办？远远的保存，保存完自己回头就走，你只能这样子了。莱特估计这时候一边打一边在摇头，哎，这比赛太难打了呀！打亡灵有还比想着打个声音总归简单了吧？结果呢，这开局就神装剑圣了，哎，有兄弟说小万你别 A 了，这比赛我看得很很开心啊，但好久没有看到这么强的剑圣了，那确实，对神装剑圣大家都喜欢看。那这边看一下声音呢，再练一个点。有本事来个大蓝瓶，我真的就佩服你了。有本事这个点你刷个大蓝瓶给小白，大血瓶，哎，不是了啊，不可能啊。那这里呢，三一在开矿，但是 Light 呢现在的意识还是不错的啊。Light 这盘是输在了运气 ，Light 实力大家有目共睹的，只是运气没那么好。那我们那手其实也挺强的啊，两个防御戒指，一个回二，可以的。那三一呢，仗着这个神装剑圣。到处逛，哎呀，神鹰这时候应该升个三本买个电球啊！要打就把剑圣彻底打神装。现在呢，感觉来他回城是买了，你看这波回城买了啊，否则不敢这么出来了。那这边的小白还在练，神鹰呢这一盘感觉挺无聊的，怎么做啊？你全场比赛不见人啊？对你打不打到底？你你跑哪去了？小歪加口血，吃个小清醒。这一盘的感觉，声音升个三本，丢个迷你基地，买个电球啊。那 Light 呢也没办法，这个局对 Light 来说已经很难了。打成这样不容易，哎呀，完了，剑圣又跟过来，好在后排狼骑没来，剑圣又来一刀，哎呦喂，这一波没抢到，没抢到这五级怪，哎呀，一刀，哎呀，装备，剑圣没捡起来，被欧姆雷说踩在脚下，这边熊猫捡了，哦呦，魔法石啊，还好，熊猫捡掉了，这波回城了。狼骑来了，莱特也挺刚的，不撤，你不就几只狼骑吗？吓我啊！油门是来打，结果呢后面有三只科多，算了算了，撤撤撤撤撤撤，快点撤，快点撤！哎呀，完了，回城了，保存啊，保存躲网没用啊，只能回城，你看，只能回城，这局没得打，死了一个 AC 还好。现在对莱特来说，出门就必带回城，不带回城就不要出门。那这边三一二连了，我猜又是本命结束，啊
，知识数还好，知识数也可以。那这样子剑圣已经加到九十二攻了，啊，八十二攻，八十二攻啊，没到九十二，四十二点敏捷。那这边的熊猫买好团补。我们那时候没有买回城啊，没有买回城就别出去啊！太难了，来他这一盘只能防守啊，打不了团。那将三鹰的就开矿了，无所谓了，这种局就开矿，那怎么打都行。这边的一个偷蓝棒，又是双敏捷变携加三，这偷换给小歪也可以。小歪说：“我捡不下了。”哇，这剑圣！头环不要了，你看声音自信到什么程度啊？那肯定是头环装备好啊！哎，为什么要要个优越之界，不要个头环呢？哎，这剑圣不科学啊！你干嘛呢？小歪说：“我捡，我捡。”他是想把头环给小歪，让小歪多一点属性。剑圣呢，他觉得不需要了。这一盘剑圣，只要我出来，对，这一手根本就扛不住。那现在呢？四十三点敏捷的这个剑圣，去左下角再看一眼。这里呢还要剩余的最后两个小点再练一下。剑圣单练啊，升个五级，有三级跳劈就强了。这里输，这时候没有敏捷输了啊！再来本敏捷输，那真的没得玩。来，他说我已经没得玩了呀，我们都不出了呀。这一盘 light 是真的太惨了。对，那他本来就不是这个性格，就不喜欢打防守反击的。但面对这样一个剑圣，这怎么怎么整啊？这没办法啊！那剑圣呢，一个人也挺无聊的，满地图矿。所以说这，这这比赛怎么打呢？我一个人打进攻啊！你整场比赛摆大巴，你让我怎么玩呢？剑圣说，我也好无聊啊！过来一刀先打个小精灵。莱顿也知道这剑圣在旁边，那怎么办呢？没有办法啊！这比赛解说的好轻松啊，我的感觉，都不打团了，一边防守，然后另外一边呢就在这等着。那这样三一分矿好了，剑圣的番现在到处找一找，看看拉特有没有开矿。拉特是说我就等部队了啊，攒点钱，一会儿包八十人口跟你拼一波，打得过就打，打不过也就没了。那这个五级剑圣呢，现在也没事可做，家里剩个三本算了呀。他平时肯定不升三本，两本科技够了。这一场升升啊，买电球啊，这种局不升科技干啥呢？然后到处丢明星基地开矿啊，要么就一波进攻拿下算了。现在三星七十八人口应该是要进攻了，这种局肯定要进攻了。买了三个绿皮，来他说别这样了呀，你这种局还要八十人口打我，还要买三个绿皮，你这不是要我命吗？剑圣出去，这里那一只小路手在这儿。那剑圣几刀？有跳皮可能就两三刀。第一刀暴击是七十点，对，七十点，保存回去。哎，真的是两刀，这小路就扛不住了。但如果再跳一下就没了。那这样子，莱特呢也知道声音要来了，怎么办？莱特说：“这时候我很慌，你知道吗？我也没办法啊。”我只能防守。那这里呢？剑圣找谁？哎呦，返老还童已经满血套上了。剑圣呢？这时候走位，网住熊猫。这边一口火，剑圣就是打熊猫，一刀二九六。哇，这扛不住啊！那这边的话，剑圣呢也要注意走位了啊！这剑圣没有保命道具的，打熊。哎呦，你看这砍瓜切菜，但剑圣有点扛不住，被集火了。哎呦，所以这一波也要注意这剑圣啊！一刀二八八，资本团补，剑圣走位加口血没有死，再拉扯。这波呢，感觉声音现在这个剑圣要小心，因为拉特知道你这剑圣强，我就打剑圣。那递了个大血瓶过去，哎呀，剑圣大血瓶一拿，你看一到二六八，这又没了。这一波团战，拉特全军覆没了，感觉啊，家门口打成这样子，我们说，哎呀，妖术无敌，喝井水，无敌顶了，顶无敌也没用啊，这顶无敌有啥用呢？那剑圣有点扛不住了啊，小万呢再加口血，托兰帮用一下。这一波莱特已经是尽力在防守，熊猫到了四，恶魔雷手拼命和井水啊，一刀三零八，一刀三零八，恶魔雷手，哎呦，走进去了，剑圣，哎呀，再喝一口井水，杀不了，哇，声音这波也打得挺值钱的，快去买团补，快去买团补，团补一买还能打，哎呀，莱特你别出来了呀
。哇，谁给你的自信啊？这也能打吗？沈医生，你确定吗？你给我出来啊！你给我出来，我跟你谈谈。剑圣，哎呦，一看两个英雄满血，算了。小歪没蓝，这边熊猫还想喷火，没有蓝啊！熊猫说：“我有蓝瓶。”团不一吃，继续打，没有狼子可惜了。只有狼子，我们那时候必死。熊猫说：“不可能啊，我有保存。”那这样子，这波 l i g h t 是真的非常的顽强的守住了。声音呢亏的也挺多的，但对声音来说有矿啊，这点亏无所谓。这边呢继续打一下这边的熊，这扣多呢肚子里的话吞了两头熊了已经。那将 l i g h t 呢拉出小精灵。这边的灵魂灵一接，三星的这波是要撤了，因为熊猫还有火人喷，快点撤！一只白牛倒了，好，再全部走了。那这个防反其实对老奶奶来说，可以说一百分的话，至少九十分防的，防住了。而且呢，说实话，如果三星没有那本团补，自己的部队可能也要死好多。但整个局势的话，优势还在于这边的三星啊，这个毋庸置疑了。有矿，正面有优势，人口领先。莱特又没钱了，矿也干了，这基地出去呢也不行。那这波呢，莱特买好回城，回城一定要带啊，先去进攻一下，看看有没有机会。那现在的声音反正有蓝瓶就买。现在声音呢还是要选择去开矿啊，一片矿呢还是不够，这么大的优势，把矿先开了。剑圣出去一看，哎呦！剑圣说：“大哥，你敢来进攻啊？”好好好好好，来来来来来，我就等你来，你打。那这样子 ，Light 这一波呢是抱着回城的态度过来的啊。来，这说我就打一打，你别当真啊，我一会儿就回城。所以呢也不急，守在外围，我看你表演，你怎么打法？所以的想法呢，科多枪上去吞，打熊呢有保存，打不死。剑圣还是一个人扛前面，一刀二八八，我们的手回城了，算了，走啦，走啦呀。这有什么好打的、啊？打不过、啊，回城了。现在他就这样子，剑圣一刀三百，这莱特没有办法呀。剑圣又一刀二九二，这怎么打呢？而且剑圣升的是疾风步，镜像都没升。疾风步的好处在哪？疾风步就是我可以随意穿插到你部队中任何一个点位来打你某个英雄或某个单位。那现在团补买好，小文呢加血加一加。剑圣呢，一个人到处逛，主要呢还是要看看拉特有没有矿啊。那这边的三本主基地已经爬到了分矿，准备要开了。那对拉特来说呢，现在就是攒点钱买个回城，然后呢找机会，不是说要正面打，找机会去把这分矿推了，然后慢慢打消耗。但也是难，怎么着都难。对，哪怕说拼到最后，你跟这个剑圣硬刚也刚不过。那这边拉特又去了，但这一盘是没有买回城的啊，小心被抓，一抓就没了。保存回去，恶魔猎手。莱特说：“我也没钱啊，不是不想买啊，四十八块钱你让我买啥呢？”那剑圣呢也是已经来到了莱特分矿，小精灵快点撤。那恶魔猎手呢现在真是没钱啊，啥也买不了。那这波呢两只小鹿，熊猫呢带着熊也过来了。声音说：“我大部队都没走，你干啥？”哎，声音这波。哎呀，不去打吗？莱特说：“我也撤了，我也不敢。”声音这波不回去啊。声音说我：“我我跟你换家了，换分矿。”声音其实没有理由换啊。声音换啥家啊？声音这时候就得一波啊！哎呀，声音这波怎么不回去呢？这选择有问题啊！这选择呢，等于是给莱特机会了。我可以这么讲。一座基地正遭到。现在双方把基地都换了。所以呢，这盘是仗着自己有神装剑圣啊，觉得反正就换家了，我打到最后也能赢。我说，如果是普通的这个剑圣的话，这一盘这么换，肯定要吃亏的。那 Light 等于是就这么四十一人口的部队来跟你换，打正面 Light 必输的。这么一换的结果是什么？结果就 Light 还有获胜的希望。有兄弟问了，怎么可能赢呢？那现在的问题是双方互拆家。拆到现在的局面就是，三也没钱 ，Light 也没钱，这时候对双方来讲都没有容错率了。所以哪怕这么强的剑圣，不能死啊，死一次就没有钱买活了。那不是给了 Light 一次机会了吗？对吧，兄弟？这话我说的有道理吧，兄弟们？本来可能这一盘三
获胜的概率是百分之九十或者九十八的。但这么一换加的话，至少赖特说我有机会赢啊，就是看一换的团战有没有机会秒你的关键的核心的英雄。因为还有个四级熊猫，这熊猫离五级点也不远。现在的老太说呢，只能换甲了。那说归这么说啊，感觉老太机会呢还是很少，打不了，打不了，这剑圣太强了。所以呢，也在想，你这跟我有什么好换的？你换不过我的呀，你拿什么来换呢？小万能买回城去了。你看回城一买，这边呢趁着基地没被打掉，快点回城！哎呀，回不来了，回不来了！你看，回不来也有问题啦，回不来只能走回来。莱特呢已经准备好换了，这里放个比亚呀，就这么打了。反正不管你拆完拆不完，反正我就这么换。那现在呢，对于三爷来说，至少一会回去的时候要小心，阵型要注意，不要走位失误，被对手把英雄秒了就麻烦了。那这边的话，看一下三英，快点回来啊！莱特肯定外围有建筑，而且你一下找不到的。等显示呢也很久，这边呢也有小精灵在。这边的剑圣已经看好了对手大部队了。熊猫呢继续喷火。三英现在反而是外围，我记得他拉出去两个苦工了。三英有建筑吗？别跟我讲外围没建筑，然后真的被 defeat 这种局如果输了的话，就没话可说了就。这不应该啊！剑圣去找，哎呀，你不找的彻底，但找了这个比亚一个人打起来也慢啊。莱特已经准备好了，右上角又放个小精灵、啊。真打到最后一步的话，就是右上角现在也造不了，要卖点装备。但是好像真的有机会了呀！森影只剩三个建筑了，森影这一盘在想啥呢？森影想着肯定赢了，我知道他想着肯定赢了。秒这边的欧姆雷手，但有保存啊，保存回去。欧姆雷手一会可以卖个建，卖个装备啊。这边，哎呀，三个建筑，熊猫有蓝屏的，哇，这一波真的输了吗？所以如果这个局输了，真的以后这个魔兽还怎么打？科多都没回来啊！哎呦，熊猫有蓝屏喷火，三头熊走位失误了。如果这时候扑上去打这两个建筑就赢了呀呀！往科多口里喷，口口口里走，那没机会了，那没机会了，不行了，可惜了呀，可惜了呀，剑神到六级啦，那这样没了。八十六攻的剑圣，那这样我们也是恭喜阿三英啊，最终获得这场比赛的胜利，也是有惊无险。但是呢，感觉这场比赛真的是靠着这个神装剑圣啊，整场比赛从头打到尾。那也是感谢兄弟们收看，再见。